只有四星地级。胆敢再越一步者，必杀之！桑原星上所有的人类，结局都是一样的。区区禽兽，竟敢偷袭守护长老，执法队就在附近星域，你就不怕？<笑>上一颗星球的守护长老也说过这话。<笑>你们人类只会说大话。小豹子已有了智慧，会引诱敌人出手，甚至还想自爆伤人。奈何实力不足。感谢大人救命之恩。我乃桑原星守护长老刘同，不知道大人该如何称呼。啊，长老不必言谢，我叫刘星，是一名星际苦修者。哦、刘星大人。这地级金属兽无论如何都不能让它活下去，要不然又是一场灾祸。如此，倒也不难我们正在追捕一只造下无数杀意的金属兽，恰好赶上此战。文峰队长，兽群的首领已经被这位星际苦修者刘星大人斩杀了。星际苦修者，感谢刘星杀死七星地级金属兽，你很强。你也是，文峰队长。此兽死前曾高声嘶吼，好像在传递某种消息，似有异常。嗯。
可惜那异象已逃，只有先将剩下这些兽群处理掉。刘星大人，这地级金属兽的金核对修炼有极大注意，而他们的身体也是极为上乘的炼器材料。大人，请。正是这位刘星大人出手相助，桑元星才得以幸免于难。修养。刘星大人，谢谢你。你说早了。我还要送你一样礼物，等你收下之后再谢也不迟。地级金属兽，这样厉害啊！是啊。哦。哦。嗯。啊！刘星大人，谢谢。长老，这颗金核我送给修雅。日后你要助他修炼，这尸首就送给你了。哦，刘星大人，我定竭尽所能。刘星大人，我会全力以赴的。嗯，好好努力。啊，嗯，长老，我有一事相求，能否去长老殿一叙？嗯，请。刘星大人，有事尽管吩咐。啊，我想去十八地级试炼暗星修炼。刘星大人，你实力如此，却从未去过试炼暗星。嗯。呃，敢问刘星大人，可曾领取过身份星钻？啊，我一直独自修炼，并未领取身份星钻。不知长老能否授予我桑元星身份星钻？刘星大人，你如此实力，当真愿意接受我桑元星的身份星钻，成为我桑元星的人？是的，有劳长老了。大人稍等，验过身份之后，就能授予你身份星钻了。这是何物？啊，大人有所不知，圣星规定，第一次授予身份星钻，必须经过金柱的检验。这是用来检验什么的？啊，此物用来检验来人实力、判定等级和能量属性，甄别魔界之人的伪装，避免其混入暗星界。魔界的人为何要来我暗星界呢？因为十八地级试炼暗星是修炼最快的地方，不少魔道之人都想进入。前不久还有人想混入，被金柱甄别出来了。也不知道这金柱是按什么原理查探的。大人，我开始了。啊
蟑螂可有所不妥。敢问刘星大人是多少心地级高手？长老为何出此疑问？刘星大人，这金珠检验实力很是粗糙，地级只能区分初中高三等，而大人，高等地级，对吧？正是，这又有何可惊奇之处？刘星大人，自从上一任金行军飞升之后，安行界已经很久没有出现达到十五星地级的高手了，而您起码达到了十三星地级，故此让我惊异不已。你怎知安行界多年不曾出现十五星地级的高手呢？刘星大人，君主候选人要达到十五星地级。而金行宗一脉君主之位一直空缺，已经多年未出现十五星地级的高手了。刘星大人，经过检验，您最起码也是十三星地级的高手，可否告知在下，大人到底有没有十五星地级？你就当我没有十五星地级好了。我就当没有。如此说来，大人您。大人，您可知，历史上不靠爱心就修炼到十六星地级的只有一位金行君，不靠爱心修炼到十五星地级的也屈指可数。没想到，我刘同竟也有幸遇到，死而无憾呐！长老，我不想弄得天下皆知，所以还请你不要对外多说什么。啊，那是自然，我刘同保证一个字都不说出去。呃，不过大人，您是我们桑元星的荣耀，您看要不要再给您配些人手，彰显彰显身份，也让外人知道您是我桑元星的人。呃，您看修雅如何？要是不够，我再给您安排些人。长老，刚才不是才说了要低调吗？就不要搞这些了。啊，刘星大人，稍等片刻，这金柱会将一些讯息融入身份星钻之中。刘星大人，身份星钻已经做好了，哦，只需要滴血认主即可。有劳长老了。啊，刘星大人，您客气了。长老，有了身份星钻，便可前往迷神殿入口了吗？刘星大人，想去迷神殿探索。嗯。要想去迷神殿，除了身份星钻之外。还要经历诸多考验，首先得抵达试炼圣星。试炼圣星，试炼圣星是前往试炼暗星的必经之地。哦、啊，正好文峰队长回去复命，他可以带您一同前往。多谢文峰队长愿意为我带路。二位先接着聊，我去桑纳村一趟。嗯。刘星，你的实力足以让我揭开面具。为何没有响应召唤去圣星，担任金行军？别说我了，文峰队长不是也没去吗？反而做了执法队的大队长了。你以为我不想吗？金行军。地位何等尊崇，只是天意使然。我刚刚突破十五星地级，就赶往圣星，却不想已经有一位超级高手被定为了下一任金行军，所以便当了这执法队大队长。新一任金行军，方才刘通长老告诉我，这个位置已经空出许久了。桑元星地主偏僻，消息自然是滞后的。那。新一任的金行军实力如何？非常强。此人称为金行军前，已通过了十八星地级的试炼。也不知道十八星地级暗星内是否还有高手在潜心苦修。如此说来，此处判定实力倒也简单。比如那十八星地级试炼圣星，只要从中活着走出来，便是有了十八星地级的实力。当真是一朝成名天下知啊！不知队长何时出发，我都等不及了。嗯、第一级金属兽来了。
实心地极尽出身，是上次被你所杀的那只凶手的哥哥。这次看来，是找你寻仇的。还真有送上门的。柳星大人，您过去身为星际苦修者，没有传讯灵珠也就算了。如今您可是我们桑元星的地级高手。如果我桑元星遇到什么难处，需要柳星大人帮忙，竟然人都找不到，岂不麻烦了？还望大人能顾念桑元星的乡亲们，收下此物。既然如此，那我就收下了。刘星大人，您这就要走了吗？嗯，啊，长老，今后修雅的修炼还要劳你多多提点了。啊，大人所托，我自当竭尽全力。我们暗星界三大星域的核心星球，分别是金行圣星、黑焰圣星、白玄圣星。除了这三大圣星外，还有这颗试炼圣星。从这儿，可以传送到各等级的试炼暗星上。听说试炼暗星上聚集着暗星界一半多的高手，此处作为唯一的中转星球，繁华程度怕是要超过另外三颗圣星吧？不错，你看那边的酒楼。左边十八座为王级酒楼，分别从一星王级到十八星王级；右边十八座为地级酒楼，同样从一星地级到十八星地级。三十六座酒楼里接待的都是参加试炼的高手。刘星兄弟，你可直接选择相应等级的星球去试炼。身份星钻能证明你的实力。第一次参加试炼，初试它即可。等你通过试炼后。便会被授予一块相关等级的令牌。嗯、若有要紧事，温风兄只管去处理。呃，是有些事，可你初来乍到，我也实在不放心。无碍，我一人足以应付。只是，温风兄可否给我一份暗星界的地图？哦，对呀、啊，我怎么没想到？实在是有任务在身，刘星兄弟多保重，期待我能在金行圣星上再见到你，一定会的，保重。选择去十八星地级的酒楼入住吗？哎呦，了不得呀！真是年轻有为，没有黑焰宗的热力，没有白玄宗的寒气，肯定是金行宗一脉。志乔长老都亲自出来迎接了，这实力恐怕高得可怕、啊。
这位道友，敢问尊姓大名？啊，刘星，烦请长老将我传送去试炼、哦。刘星大人，您现在就要去吗？请问要去往多少级试炼？肌肉欠缺了一些，就去十五星地级试炼安心吧。疼了吗？之前唯一一个去往十五星地级的猛龙大人，那可是家喻户晓的高手。刘星，谁听闻？未曾听闻。虽然我能感知到他是个高手，但是如此夸大，怕只是哗众取宠吧。啊，刘星大人，确定是十五星地级试炼暗星？嗯，有劳长老。还请大人将上一关通关令牌给我，我这边替您开启通道。我此前未曾参加过试炼，一直在星际苦修。不过，我知道凭这个也可进入暗星试炼。哈哈，当然可以。一路小心。嗯。传送到暗星时，最好双手双腿撑着地面，否则引力太恐怖，可能会让你筋骨粉碎。你很有胆魄嘛。还能起来吗？这里有金属性能量吗？应该是暗星界前辈为了后来者准备好的一些转换阵法这么快就适应了这十五星地级，这很难吗？一年内就能站立，而且丝毫无损。我准备往更深处去，你呢？这星球重力不均，何苦在此处？我的筋骨还无法长时间承受战力，无法前往。好久没有感受过这种极限的状态了，不过此刻，我已基本能够承受此处的引力了。最大处，仿佛有什么东西。源头在下面，这么大的重力无法背行，只好爬下去了
就是那东西。此处寒气如此之重，竟然让我无法承受。寒气的威力了，我若引神火护身，或许能接近。还差一些距离，此地已算得上冰魂寒气了。怕是中品神器也会被动力。那水潭到底是什么？温度竟然比冰魂寒气还低。剑心傀儡的坚韧程度，我现在的身体强悍的多，应能承受得住。啊、身体虽坚韧，却并无我的力量，难以承受重力。乌兰先生，你可知前方是何物？这应该是一元重水，是和神火一个层次的寒性液体能量。此物非常稀少，当年我在神界也只见过一次。那时迷神殿的主人在用它锻造神器。啊，乌兰先生，迷神殿的主人竟能用一元重水来炼器？嗯。迷神殿的主人在神界是一个了不得的大人物，当然，他没有你兰叔厉害。你怎么知道没兰叔厉害？这还用问？看江兰界就知道了。迷神殿主人若能赶上兰叔，他从神界来到仙魔妖界就不会那么麻烦。兰叔如此厉害，丽儿他肯定也是在神界没错了。丽儿，等着我。啊，乌兰先生。你有把握将这一元重水弄出来吗？这一元重水太寒冷了，一般储存戒指根本受不了，就连中品神器都扛不住，又不可用内力强取，不然会被侵蚀。只能用双手试一试。方才我屡次尝试，才艰难前进一点，乌兰先生竟完全不受此处重力影响。秦宇，我感觉那潭底上有其他神秘之物，所发出的寒气威力甚至超过一元重水本身。就算是我，也无法取出那底下的东西，即使上品神器，恐怕也承受不住。如此说来，就没有办法了吗？嗯，你想想，这东西一直存在此处，暗星界的三大君主不可能不知道，这说明他们也没法子弄走这东西。恐怕只有储存空间才能收取那东西。储存空间？你的江兰界？江兰界，它不是空间神器吗？神器？你也太瞧不起江兰界了。你想想，龙族的传承之宝，彭族的传承之宝，哪个不比上品神器还厉害？可你这江兰界，却是我出生到现在见过的最珍贵的宝物了。江兰界的空间可不像储物戒指那般没有生机，而是一个近似于宇宙的高级空间。所以，只要你能靠近寒潭，便能收取那潭中之物。那要多少时日？那东西你在仙魔妖界也用不了，又何必急于一时？仙魔妖界能够击败我的人，怕是不多了。为了早日能去到神界寻找丽儿，我时刻都得努力啊！我明白了。多谢吴兰先生，好好努力吧，秦宇。你最好习惯在强大的压力下活动。我能说的就这么多了，让我回江兰界吧。嗯。如此说来，恐怕只有等我到十七星地级的实力，才能尝试取出了。
这里的条件刚好适合修炼，寒冷，重力。目前的重力已不足为虑，只是这寒潭。对了，暗星好像有什么重力秘法，叫重力静置。孩子，我左秋梅一生没有收过弟子，你便算是我第一个弟子。乌来先生，这都两万多年了，大哥这次修炼时间也太长了吧？我跟杂毛鸟心念传音给他也没有任何反应。心念传音都没反应，说明秦宇进入了一种深层次的修炼，连意识也完全沉浸其中了。这种修炼可遇不可求，你俩最好别去打搅他。我还希望他这么多修炼个几万年呢。这左秋梅到底是何人？对宇宙空间的感悟如此惊人。三千年，我领悟的不过十之一二，却让我比过去强上十倍百倍。文风兄说过，在这十五星地级暗星的重力。除非十八星地级强者才有可能悬浮，可我现在感觉，这纯粹的引力，哪怕再增加十倍，对我也是没有用了。法则才是最基本、最强大的力量。这简简单单的意志，威力却比破天神剑还大上十倍，不愧是法则之力。三千年过去了，狒狒他们在江南界已修炼三万年了。大哥，要不是我和杂毛鸟强行压制，功力早就跟灵魂一样达到九级要地，此时怕是已经飞升神界了。听说敖无虚已是九级妖帝，野区也快到九级了。哼，我们经常施法。敖无虚曾说我的黑羽战甲防御力接近上品神器战役。再加上身法速度和这支吹云枪，整个仙魔妖界没几人能胜过我。大哥小心了。领悟法则之力的同时，我已将九转暗金身修炼到了第九层，如今全身堪比上品神器
，你们要伤我也难呢。过瘾过瘾，再来再来！嘿，不可能不可能，大哥，你的躲闪也太离谱了吧！哼，不止躲闪，看看我的惊天棍法。菲菲小黑，你们果然身法了得！再看这惊天三棍，猴子，大哥施展的惊天三棍比你施展起来还要轻松，而且威力大得多啊！呃，大哥，我自认也完全领悟了惊天三棍，史书的威力极大，就是上品神器也扛不住。如今的实力绝不比大元皇差。嗯，你这个怎么更厉害？这还没完呢，你再看这个，惊天一棍！哎哎哎，大哥大哥，越来越不对了啊！我在这修炼了三万年，才学会惊天三棍，你都没有怎么修炼。而且只是在外面三千年，连惊天一棍都会了。其实你们的棍法、枪法都已经入道，只是一道如万道，只要对宇宙空间领悟足够，甚至可以让某无处的空间碎裂，这便是大道的威力。呃，大哥，别说什么大道了，我们灵魂境界也就九级妖帝，你指望我们能够领悟多少呢？不急，来日方长。走，好。大哥，以你如今的实力，单单对空间的领悟，已然纵横仙魔妖界，无人能敌了。难说，此刻我若与那彭魔皇交手，单单靠我对空间的领悟，应该就能让彭魔皇的速度大减，甚至于让这个仙魔妖界速度第一人，变成妖界三皇中速度最慢的一个。你们记着，法则上的领悟非常重要。当两个空间领悟相当的人对杀时，还是要看最原始的实力。所以，无论什么时候，千万不要轻敌。仙魔妖界到哪里去找这么多领悟空间法则的高手啊？哎，话说回来，大哥，你这次回来就是为了告诉我跟杂毛鸟，你掌握了法则之力？我这次回来是有要事。大哥，难道是？试试能不能开启《江兰界第二层。哦，哇，看来要成功了。第二层，开！大哥呢？小雨，兰叔。恭喜你，开启了第二层空间。你的修炼速度的确很快。兰叔，这是你的影像还是意识？能够和你交谈，你认为呢？你的灵魂凝结成金丹了吧？嗯。是得到他的传授了。兰叔知道左丘梅前辈。来，我试试你如今的实力。
到了。仙界，你可算得上是巅峰了。可在您面前，还不是毫无还手之力。那是因为你我出身不同。出身不同？难道？嗯，你如此聪慧，想必早已猜到了。丽儿真的在神界、啊。小玉，相信你很快能飞升神界。其实，丽儿她也在努力。去，他不喜欢修炼，现在却比谁都努力。只是起步太晚，还无法自由离开神界。我会努力的。嗯，小雨，等你开启江南界第三层的时候，我会想办法让你和丽儿见面。你们叫来不是来喝茶的，大哥消失这么久，会不会有什么危险啊？危险，江兰界的危险，恐怕就没有安全的地方了。嗯嗯嗯啊！大哥，担心死我了。在江兰界内，有什么可担心的？我打开第二层了。第二层空间，内部一百年，外界才一年啊！内部一百年，外界外界一年，竟然比这里还要强上十倍啊！我要去，我要去，也算我一个吧。<笑>大哥，我和杂毛鸟就不去了，去第二层，我俩说不定就飞升了。<笑><笑>我已到了九级妖帝境界，没有这个必要了。木、啊、兰先生，你知道灵魂大圆满后是什么境界吗？灵魂大圆满后会结成金丹，这是一般神人的层次。再往后便是灵魂化婴，不知道还需要多久才能达到。不要多想了，你如今的实力，单单对空间的领悟，便已是纵横仙魔妖界无人能敌了。
收了寒潭，怎还入残了？莫非这金色圆珠，才是真正的寒冷之源？可以冻结灵魂。啊！亮了，传送阵居然亮了，了不得呀！又一个是五星地级的强者。流星大人在暗星中待了三千年，有资格被授予十五星地级令牌，请稍等。嗯、流星大人可以对他进行滴血认主。刘星大人，稍等，这是金行君留给您的讯息。金行君，嗯，刘星，你作为我金行宗一脉的修炼者，只要达到十五星地级，便会成为下一任金行君的候选人。你有资格竞争下一任君主。你的实力已得到认可。宗内邀请你担当供奉，我们圣山见。多谢长老传讯，好，只是我尚有要事，抱歉了。供奉，没兴趣，当务之急，自然是去离神殿了。仙魔妖界苍茫无边，暗星界中强者如云。其中，金行宗实力最强，势力最大。按你所说，那流星以前是星际苦修者，如今成了桑渊星的一员。嗯，此人与陛下您的经历差不多，此前也是一直默默无闻，突然通过高等地级失恋。<笑>确实和我的经历相似，如今。他已通过了十五星地级的修炼，下一任金行军的人选，应该算他一个。陛下，刘兰有事，先告罪退下了。嗯。
刺痛感，这黑色沙粒威力不下于碎金流啊！停下！何人擅闯迷神殿？我叫刘星，希望入迷神殿寻些机缘。你又是何人？哦，迷神殿入口监察长老连凡见过刘星大人。监察长老，请你将这入口打开吧。啊，刘星大人，这入口已被三位君主用传承之宝封印。我只是个小小的监察，打不开这入口的。如何才能打开？需要得到三位君主的同意。竟如此的麻烦！如果我破了这封印呢？<笑>刘星大人，三位君主曾经说过，如果有人可以破开封印，便只管破。三位君主绝对不追究。竟然能够让封印都震荡起来，怎么，很奇怪吗？啊，这封印就算三位君主亲自出手，也未必能撼动。当初一位十七星地级高手全力一击，封印都没有丝毫反应。刘星大人，您的一击堪比三位君主的实力，不知道您真正的实力是？这不重要，我且问你，要破封印，可还有其他办法？呃，若有三位君主一同炼制的通行令牌，也可通行。还得去趟清行宗啊就凭你这十二星地级的实力，你是先前逃跑的金属兽老二吧？山野凶兽，四处肆意杀戮无辜，今天饶你不得
哪里逃？就算你自觉与我有仇，那人是谁？又为何要暗算我？大人饶命！我说，我说，当初我们袭击桑拿村，其实针对的是文峰大人，也绝不料大人你插手，导致沟黑。他到底是谁？他他就是。啊杀人灭口，好手段。我听说，这金行军之位原本该是你的，却被突然冒出的行远给抢走了。如今行远怕是已离神劫不远，下任金行军选拔在即，却又出现了流星这个实力强劲的对手。你甘心君主之位被再次抢去不成？哼，我金行宗之事无需外人插手，你别忘了。这里是暗星井，一本不改了。我也是好意提醒你，你若想登上君主之位，与流星的一战不可避免。此探灵宝珠能瞬间增强灵魂之力，关键时刻或许能助你克敌制胜。啊，对了，流星并非你金行宗之人，有何证据？交战之时捏碎探灵宝珠，可验证他的功法。不愧为金行宗的圣山，气魄非凡。君主传讯，我一直在等你，怎么这么久才来？君主，就是金行君。金行宗一脉不设宗主，只有三个副宗主负责管理麾下的各个圆洞星。那供奉需要做些什么？十五星地级高手，如若没有职位安排，便为供奉。供奉尊贵程度和副宗主相当，平日没具体事务，只在宗门有召唤时执行任务。那倒正合我意。你这次来，不会只是为了做供奉吧？我想进迷神殿。哦，想进迷神殿可没那么简单。先随我进见金行军君主吧。嗯，刘星见过君主。这就是副宗主刘兰，金行宗的第二高手。刘星先生未免自傲了些，见到君主还不拜见。刘兰，刘星长久在星际间苦修，繁文缛节的事不必在意。刘星，得知你来圣山，我很高兴。君主，我此番前来有一事相求，希望君主能让我进迷神殿。刘星，我暗星界三大君主早有定规，迷神殿入口十万年才开启一次，那距离下次还有多久？三万年。我想请君主提前开启一次
，不知君主能否出手相助？你若同意成为供奉，我就帮你。我愿接受供奉一职。嗯。谢君主。至于迷神殿之事，尚需黑燕君与白玄君同意。黑燕君、白玄君，我自会邀请二人。只是黑燕宗、白玄宗与我金行宗一直在竞争，他们答不答应，我却并无把握。文峰，你先带流星去传承殿看看。作为供奉，总要多多了解我金行宗才是。是。不知黑燕君与白玄君二人是否愿意帮我？不用过于担心，倒是君主自会替你说清。嗯，这些是，这是暗星界人彼此战争的场景。那个时候，暗星界混乱无比，彼此争斗，后来出现了三件传承之宝，才变成如今这般。那传承殿是为了记录这些画面才存在的？自然不是。传承殿内还有一个更大的秘密，是关于传承之宝的。这幅星图，好似整个仙魔妖界都属于暗星界一般，这是为何？无数年下来，我暗星界弟子大多都忘记了，这仙魔妖界原本是暗星界。什么？我暗星界人。才是整个宇宙空间的原著局面。至于什么仙界、魔界、妖族，都是从下界飞升上来的。他们飞升的太多，逐渐超过我们暗星界之人。所以，仙魔妖界这个名字，也是后人所起。嗯，从下界飞升到高一个层次的世界，这是宇宙天道法则，是根本没法改变的事情。所以，当时我们暗星界的三大君主。便决定退居一地。飞升是宇宙天道。黑燕君与白玄君已答应前来，实属难得。又劳君主了。黑燕君为人爽朗，说话不喜欢绕弯，你直说便是。我知道了。那白玄君呢？行远。星远，你们金行宗这个供奉可了不得，连我都无法探测出他灵魂的境界。不单单是你，我也探测不出。刘星，这二位就是黑燕君、白玄君。啊、刘星见过二位君主。风动心不动，实力的确不凡，倒是有狂傲的资本。君主过奖了。听说这次行远请我们来，是要为你制作令牌。你凭什么？二位君主，可否随我一步偏听？嗯、何必鬼鬼祟祟？有话直说，破规矩。起码要有理由。不瞒二位君主，我已经达到十七星地级，此番前去迷神殿是有不得已的原因。不知道二位能不能看在他的面上，帮我一次？啊、你阳，这燕玄之剑，你是从何得来的？是你阳先帝赠与我的，只可惜他人已不在了。你阳先帝曾有遗言，两位君主与他交情莫逆。希望能看在燕玄之界的份上，帮我一次。<笑>咱们三个都是南巡对手的修为，今天痛痛快快打一场。要是我输了，神剑破天，让你们拿走；要是我赢了，你们也得送我一件宝贝。怎么样？嗯，一言为定，出手吧。
于是我们便将这枚燕玄之戒赠送给他。密央死前曾经传讯给我们，说他必死无疑。只是无论我们怎么问他，他都不告诉我们到底发生了什么。这一切都要从迷神殿说起。神器，疼，疼，疼，疼，疼！两位君主，逆阳先帝不希望将他的死因传播出去。两位都是他的至交好友。啊。潇洒一生，却死得窝囊。造化，此前也是听刘兰说起你为人不端，所以我们才有了戒备之心。现在，既知你与逆央的关系，炼制通行令牌这种小事，我们当然可以答应。看来，那刘兰是把你当做争夺金行军的对手了。多谢二位君主。金行军谁当？对我们没有任何影响，对暗星界也没有什么影响，你也不用谢我，要谢就谢逆央吧。可惜，逆央死了。这,这可是我头一回炼制通行令牌，模样得由我定了。气息与我在迷神殿入口感受到的一模一样，这应该是三位君主传承之宝的力量。多谢三位君主。嗯嗯，刘星，这令牌蕴含的能量只够发射三四次，不要随意使用，要不然能量耗空，就无法穿过封印了。刘兰自然是怕你来争夺金行军之位。陛下斗神界之日即将来临，恰好这个时候冒出你这么个高手，不但成了供奉，还得到三大君主之助，准备进迷神殿，他当然是戒备万分。用这等手段，不过就是卑鄙宵小之徒罢了。今日多谢了，我且告辞。拜见刘星大人，大人又要破这封印。这次我有通行令牌。哦，恭喜刘星大人
里面的空间，竟与外面看来大不相同。这么多门，啊，还有宠物房。乌兰，我此刻正在迷神殿，发现了一些奇怪的房间。奇怪。好像是宠物的居所，听上去像是迷神殿主人饲养宠物的房间，里面有不少从各地抓来的奇异宠物。我和野曲也曾被关在这里。所谓的宠物，难道是指各界妖兽？当初宁阳先帝放了我和野曲，但他无法释放更多妖兽。如果你有办法，希望你能够让这些妖兽恢复自由。好。我已将妖兽收入江兰界中，等离开此处后，再放他们自由。这迷神殿主人未免也太会享受了。这些房间不是养着宠物，就是侍弄奇珍异草，还有无数精美雕刻。这么大的前殿，竟然只是他陈列珍藏的地方。不对，空间在这里折叠了。原来这里还有一个隐藏空间。入我洞府，也算有缘。这迷神殿之内，我所遗留的东西，你能够得多少就得多少吧。不怕你取得多，只怕你没有能力弄走。车喉留字，这位前辈的意思是我拿不走这些东西。哎，没进江兰界，去哪儿了？这位前辈真是会寻人开心，面前皆是宝物，看得见，却摸不着。原来玄机在此。你好，我叫车侯元。原本以为在仙魔妖界不会有人能够打开我留下的禁制，没想到竟然被你发现了，说明你的灵魂境界倒是不错，已能堪比神人。前辈难道不会认为我就是来到仙魔妖界的神人吗？我的迷神殿对于神界之人是有禁制效果的，就是神王想要进来。也要花费大力气，而且强行闯入的话，迷神殿也会自行毁灭。神王，如今你便是唯一有机会获得我迷神殿重宝之人。当然，能不能拿走，还要看你的机缘和能力。你可对神界有所了解？晚辈并不清楚。神界乃所有宇宙空间的顶峰，空间内蕴含着神灵之气。刚飞升的神人。会被神灵之气压迫的，只能勉强走路。神界高手，简单来说可分为两大阶段，一个是神人阶段，一个是天神阶段。每个阶段又分为上、中、下三个等级。神人灵魂为灵魂金丹境界，而天神灵魂为灵魂化音境界。同时，神人使用的力量只是神之力。而天神使用的力量，却变成了天神之力。
天神最强大的，便是对空间的掌控能力。原来神界的高手是这么分的。不知前辈是何境界？我方才所说的神人、天神，只是主要层次。我自己，便是上部天神境界。那前辈岂不是神界最强境界了？非也，非也。上部天神之上，还有完全掌握了空间法则的神王。神王在神界几乎是无敌的存在。几乎？难道还有更强的？神王一旦完全掌控了时间和空间两大法则，便是天尊了。传说中，天尊既可以开天辟地，也可以毁天灭地。即使灵魂被灭，只要真灵还在，天尊。依旧可以死而复生，这就是天尊的能力，绝对无敌。神界如此等级森严，岂不是只能按部就班升级？不然，要知道，实力虽然重要，一把好的武器也不可小视。只要你有好的武器，在神界一样可以越级杀人。而我，就是专门帮人炼制武器保护的炼器匠师。此枪，乃我亲手炼制。虽然只是上品天神器，但也无人敢小觑。是你。没有元婴之人，倒是世间少有。碎体。多谢前辈手下留情，不过前辈怎知我没有原因？此枪含有碎体噬灵两大功效，就算躲过直接攻击，也会让对方遭受噬灵之苦。而你却能不受其扰，足见你与这枪有些缘分。不像那些神王，也不问缘法如何，只是一味相求。神王也会有求于前辈，那是自然。主人，外面已经守着六位神王了，您仍是不见吗？由他们候着吧。炼器之道，何谓尽头？何谓王者？以天神境界炼制出鸿蒙后天灵宝，放眼整个神界，也只有主人一人能够做到。可那也只是鸿蒙灵宝而已。难道这炉中是？是，就是天尊灵宝。可惜，还是失败了。前来求我的那些神王，纵然已经战胜神界巅峰了，却无人敢求一件天尊灵宝。只因他们知道，那是天尊才能使用的武器，无人可以炼制出来。但我不信我做不到。阿福，我要出发去寻找一些东西了。我有预感，这次一定会成功。那么，这里便交给你了。阿福领命。天尊灵宝，小贝，你我既是有缘之人，我自然不会让你空手离开。但你能从迷神殿带走什么，还要看机缘。何谓机缘？前辈，前辈
其实就是千变万化。骗过我的眼睛，我也可以确认，此处就是这法阵的边界。这虽是我最简单的阵法，但你既能不为幻象所迷，找到阵书所在，又能破了这阵术，也算是有些天赋。方才那根长枪就在花坛旁，你只需要在长枪枪杆上写一个“圆”字，便可破了那长枪表面上的禁制。这便是我送你的礼物，啊、前辈。上品天神级，也不知道我能否炼化。你可以，年轻人，你叫什么？晚辈秦玉，敢问前辈是？我乃迷神殿的管家，主人叫我阿福。见过福伯。你既已通过阵法试炼，自然有资格炼化自强。虽然只是区区上品天神器，但却被我赋予了碎体、噬灵两大鸿蒙灵宝才有的辅助效果，定然可以将攻击力提升十倍。当今神界就炼器一道，无人能在主人之上了。不知主人将如何命名此枪？残血。残血，好名字。福伯，刚才您为何断定我能够炼化四神枪？看灵魂境界，仙人境界便可炼化神器，神人境界能炼化天神器。福伯，有没有神人也无法炼化的宝物呢？有，鸿蒙灵宝。那何等实力才能炼化？鸿蒙灵宝有灵性，要炼化它，不单单要看能力，还要看机遇。若有缘，凡人亦可炼化；若无缘，天神也束手无策。当然，灵魂境界越高，炼化鸿蒙灵宝就越容易成功。想必江兰界、流星泪、金色圆珠，这三样东西便是。你既已得到主人的召见，并且通过了阵道的考验，那便算是主人唯一的继承人了。除了残血，主人还遗留了两座宝殿给你。此乃炼火殿，是主人平常炼器的地方，留有主人的炼器心得和炼器工具等。但是要开启炼火殿，有两个要求：一是体内真火达到白色净火的境界。白色净火是什么境界的火焰？黑色神火的下一层境界，起码得是天神高手方可驾驭。
车侯元前辈曾告诉我，这迷神殿会将神界之人阻挡在外。那不及神人境界的人，真火怎么会是白色禁火呢？主人早就想过这一层了。啊，这就是另一个大殿。这是器物殿，藏有一些珍贵的炼器材料和天神器。最重要的是，还有几件鸿蒙灵宝，而这其中。就有九颗紫元火珠，那又是何物啊？紫元火珠，乃天地孕育而生的火珠，为鸿蒙先天灵宝。但论珍贵程度，还不如你那杆上品天神器——残血神枪。但这九颗紫元火珠，被主人炼制了一番之后，就连为一体，威力大增。同时。成为了整个迷神殿的核心所在。核心，也就是说，我只要将这九颗紫元火珠炼化，便能进入炼火殿了。成功炼化后，你将成为迷神殿的主人，可以将迷神殿随身携带。但能否进入炼火殿，仍旧要看个人的实力。那除了刚刚所说的白色禁火之外，还有一个条件是什么？达到白色禁火境界之后。你就可以开启炼火殿大门，但一旦进入，就会遇到三座大阵，你必须一一破除，才可以掌握炼火殿。这三座大阵与车侯元前辈方才所炼大阵相比呢？主人方才只是探查你的天赋，而这三座大阵才是对你能力的真正考验。罢了，炼火殿以后再说，我先来开启这器物殿吧。主人曾说过，要开启器物殿，要靠神识找到这大门的机关。嗯。机关就在大门之上。现在，你需要将大门拉上去。不管是肉体力量，还是体内能量，都可以。魂境界，起码要到下部天神，也就是灵魂化婴境界，才能识破机关。我原以为你只有灵魂金丹境界，没想到竟已有这等实力，果然天赋异禀，能撼动大门已是不易。只要你的力量提升到现在的三倍，就可以完全拉起了。灵魂化音，福伯，你有灵魂吗？你说呢？从您现身到现在，我始终察觉不到您的气息，这说明您的实力应该远超于我。但方才您见到我识破机关，却认定我已经达到化音境界，这就奇怪了。因为我只有金丹境界，您怎会无法查探我的灵魂？那唯一的解释就是，您没有灵魂。你只是灵魂金丹境界，却能识破机关，难道有什么特殊功法不成？既然你不愿说，我也不再追问。不过，你只从我一次判断错误，就能猜到我没有灵魂，倒是心思缜密。我的确没有灵魂，这怎么可能？人最重要的就是灵魂，没有灵魂怎么可能存在呢？你说了
，人最重要的是灵魂。那您是？我是被主人炼制出来的傀儡。傀儡，在神界。一些炼器高手会直接炼制出一个身体，然后赋予一些简单智慧，便成为了一个傀儡。只是炼制傀儡极难，很多都是没有感情、没有自我思想的低级傀儡而已。那车侯元前辈是如何赋予您智慧的？我也不太清楚，因为炼制傀儡，即使在神界中会的人也不多。傅伯，您看，这是傀儡吗？是，单看这傀儡，便知炼制之人手艺极高，只用一些普通的材料，竟然会有如此成果。那这傀儡实力如何？世事方知。好，傅伯小心了。人身骨架尚算坚韧，估计赶得上下品天神器。不过，肌肉只能算一般，但能够炼制出这傀儡的高手，在神界也不多。只是，此傀儡毫无智慧可言，炼制之人为何不顺手赋予一些简单的智慧？也许，他只想让我多一份生存的保证，别的，都需要靠我自己。原来有这番深意。那福伯，您的肉身实力如何？我身为神界第一炼器高手的管家，放眼神界，傀儡中比我强的可没几个。我身体的坚韧程度，绝对赶得上上品天神器。只是那又如何呢？不是生命。无法修炼，也无法感悟空间法则。就算我再强，遇到掌握了空间法则的中部天神，也只能束手就擒。就看到这儿吧，接下来我们去中转殿。这是当年主人为雷布神王炼制鸿蒙灵宝的报酬，此树生长已逾数十亿载。无论是树干还是树枝，坚韧程度都堪比上品神器。论价值，还在上品天神器残血神枪之上。整个神界，比红铜树还要珍贵的树种，估计只有传说中的古铁木树了。傅伯，这些柱子是干什么的呢？比屋顶不连，根本起不到支撑作用啊！秦宇，你应该知道，越高层次的宇宙空间就越稳定。主人以上部天神的实力，是无法在神界打穿空间壁垒的。可是，在仙魔妖界，他就可以轻易打穿一条空间通道。所以，这些柱子就是通往其他宇宙空间的通道。对，那空间通道该如何制造呢？我也参悟不透。空间法则当真如此神奇，竟然可以制造出这样的通道来。主人当时也是为了去往这些空间搜集材料，才如此耗费心神建造的。炼器之人为求材料，竟然可以做到这种份上。恐龙界。流云星上发现有乳晕灵珠，幻魔界，天蓝星上发现有无桥板石，凡人界第三空间，可风星上发现有黑牙泉水，紫玄仙。